평균적으로는 여성이 훨씬 더 오래 사는데 얼굴 노화는 더 급격하다는 게좀 슬프죠. 근데 저도 여잔데 조금 억울한 부분이 있네요. <웃음> 원장님 제가 유튜브에서 나이가 들면서 얼굴이 변하는 과정을 보여주는 영상을 봤거든요 그냥 느낌인지 모르겠는데 갑자기 확 변하는 부분이 있더라고요 혹시 실제로도 진짜 갑자기 나이 들어 보이는 순간 같은 게 있나요? 미리 알면 피해 보려고요? 무서워서 <웃음> 맞아요 이게 세월의 흐름에 따라서 쭉 일정하게 나이 드는 게 맞을 것 같잖아요 근데 실제로 나이가 들어본 사람들은 아는데 그렇지가 않다 이렇게 느끼셨을 거예요 어느 순간 갑자기 나이 들어 보이는 순간이 있어요 나이 들어 보인다 라는 개념은 굉장히 복합적인 주관적인 개념이거든요 우리가 연구한다는 거는 이걸 수치화하고 정량해야 되는 과정이 필요해서 이게 좀 어려운 부분이 있어요 그래서 주관적인 느낌들 말고 시간에 따른 얼굴 구조적인 변화량을 수치화한 논문이 있어요 사람의 얼굴을 3D화 한 다음에 해부학적으로 중요한 포인트들에 이제 점을 찍은 거예요 나이가 들면서 그 점들이 계속 어느 정도 이동하나 그 정도를 측정을 한 거죠 그렇게 하면 노화가 갑자기 빨라지는 그 시점을 알수 있겠구나 이렇게 아이디어를 낸 거예요 남녀 각각 23명에서 이렇게 포인트를 정하고 점들 간의 이동거리를 계산했어요 자 결과는 어땠을까요? 남녀 모두 65세 이후에는 노화 속도가 빠르 빨라졌죠. 그 양상 자체는 남녀 차이가 분명해요 여성의 평균 노화 속도가 남성의 두배즉두배 빨리 노화가 왔다는 거죠 남성들은 65세가 될 때까지는 노화 속도에 큰 변화는 없었는데 비해서 여성은 어때요? 50몇 세쯤에 갑자기 확 피크가 있죠 이게 뭘 의미하느냐 남녀 다 65세, 70세쯤에는 굉장히 노화가 급격화되어 있는데 여자가 더 빨리 노화가 오고 그 시기가 55세쯤 그때가 피크를 친다 이런 결과 를 나타내는 거죠. 이 연구에서 그런 결과가 나왔다는 건데 우리 시청자 여러분들 경험은 각각 다르실 거예요. 한번 댓글 남겨주시면 좋을 것 같아요. 아 그래서 주변에 보면 할아버지가 할머니보다 나이가 더 많으신데 오히려 좀더 젊어 보이는 커플이 많이 보이는 것 같아요. 근데 저도 여잔데 조금 억울한 부분이 있네요. 근데 왜 이런 결과가 나왔을까요? 남녀 신체 차이에서 그 해답을 찾아봐야죠. 50세 이후 여성에서 가장 큰 변화가 한 가지 있어요. 폐경? 그죠. 여성 호르몬의 급격한 감소가 이런 영향을 미쳤을 거라고 생각이 듭니다 폐경 이후에 노화가 가속화되었다가 조금 안정을 찾는 듯 하다가 다시 60세 이후에는 남녀 모두 노화가 급하게 가속화되는 그런 모습을 보여주고 있어요 최근 연구에 따르면 노화에서 아주 중요하게 보는 요소가 피부 콜라겐이거든요 그 피부 콜라겐이 무려 30%가 폐경 후첫 5년 안에 손실된대요 그리고 그 이후에는 15년간 연평균 2%씩 감소되는 것으로 나타나고 있습니다 평균 적으로는 여성이 훨씬 더 오래 사는데 얼굴 노화는 더 급격하다는 게좀 슬프죠. 그래서 다들 관리를 많이 하시는 것 같아요. 그러니까 우리 얼굴에서 노화가 최대화되는 피크가 있다라는 거네요. 그러니까 여성에서는 55세 그때쯤 그리고 남녀 모두 70세 이후에 이렇게 나타나는 걸로 보여요. 우리 몸이 세 번의 급격한 노화를 겪는다 그런 내용 본적 있는데 이것도 그거랑 좀 연관이 있는 걸까요? 노화의 세 번의 피크 가속화되는 시기가 있다 그런 연구 결과가 알려져서 꽤 이슈가 됐었죠 혈액 속에 노화와 관련된 단백질을 이제 분석을 한 거예요 연구자들은 처음에는 나이에 비례해서 노화 단백질은 당연히 증가하겠지 라는 가설을 세워서 예상을 하고 연구를 시작했는데 결과는 완전 예상 바뀌었어요 전반적으로는 나이에 따라 노화 단백질이 증가한 건 맞아요 근데 세 번의 정점이 있었습니다 34세, 60세, 78세 놀라운 점은 34세 때의 피크가 60세의 피크보다 훨씬 더 높았어요 만약에 그래프 상의 그 34세의 피크 그것과 같은 레벨이 되려면 나이가 70은 돼야 돼요 세월에 따라서 노화가 그냥 이렇게 쭉 진행된 게 아니라 갑자기 확 급격하게 빨라진 시기가 있고 그게 바로 34, 60, 78세였다는 거죠 이건 물론 신체적인 노화 그 중에서도 혈액 내 노화 단백질의 변화를 조사한 거예요 근데 그래프의 양상은 얼굴 노화와는 조금 다르지만 얼굴의 노화와 신체적 노화 둘다 나이에 따라 마냥 증가하는 게 아니라 중간에 갑자기 급격해지는 지점들이 있다는 거죠 오늘 갑자기 궁금해졌는데 얼굴이 나이 들어 보인다 라는 정의가 뭘까요? 아 우리 피디님이 정말 점점 질문들이 추상적이야 <웃음> 종합적이고 
의학적으로는 얼굴 노화의 3요소라는 게 있어요 주름, 처짐, 꺼짐 이세 가지예요 그건 이제 형태에서의 변화고요 거기에다가 색소나 탄력, 모공 같은 걸 포함시켜서 4요소로 보기도 하는데요 나이가 들면서 주름이 깊어지고 얼굴 살이 좀 처지죠 아래로 눈 밑이나 팔자, 볼, 관자 이런 데는 또 꺼진단 말이에요 이런 변화들을 우리가 얼굴 노화의 요소라고 생각할 수 있죠 좀 나이가 들면 노화가 온다는 건 너무 당연한 것 같은데 그거 말고 이런 노화를 급격하게 만드는 그런 요소들은 어떤 게 있을까요? 주변에서 보면 아나 다이어트 하고 났더니 막 완전 푹상 늙었어 이렇게 급격한 체중 감소는 우리가 앞에서 말한 노화의 모든 요소에 다 영향을 미쳐요 그리고 또 하나는 건강이 안 좋아졌을 때 우리 얼굴은 신체의 거울이다 그래서 건강이 안 좋으면 당연히 얼굴에 노화가 오는 거는 누구나 예상할 수 있죠 그 밖에는 스트레스인데요 불면, 우울증, 과도한 음주나 흡연 이런 것들은 모두 다 얼굴에 줄수 있는 스트레스의 원인이 될수 있습니다 이렇게 단순히 나이가 들어간다는 것 말고도 여러 가지 우리 생활의 습관, 급작스러운 변화들 이런 것들이 모두 다 얼굴 노화에는 영향을 미칠 수 있는 아주 중요한 요소들이에요 혹시 영화 벤자민 버튼의 시간을 거꾸로 간다 아세요, 원장님? 봤어요. 젊은 시절로 돌아가고 싶다는 생각은 누구나 갖고 있잖아요. 혹시 현실에서도 가능한 일일까요? 가능하죠. 노화에 저항하기 위한 우리 노력을 크게는 두 가지로 우리가 나눠서 보거든요. 하나는 노화를 예방하는 거. 또 하나는 회춘, 다시 되돌리는 거. 첫 번째로 이제 노화 예방이죠. 제가 항상 제일 중요하게 생각하고 강조해드리는 것들인데요. 건강을 지키고 삶에 대해서 긍정적인 태도를 갖고 있는 거 그게 굉장히 중요해요. 그 다음은 나이 들게 하는 습관 입가에 힘주지 마세요 주름 생기게 하는 습관들 있잖아요 그런 거 하지 말라고 그 영상이 다 나오니까 우리 시청자분들 보신 적 있으실 거예요 그거 한번 다시 보시고 참고해 주세요 이런 건강을 지키고 노화를 예방하기 위한 나의 노력들이 굉장히 필요하고요 두 번째 회춘 노화의 3요소 주름, 처짐, 꺼짐 등에 대한 적절한 시술들은 필요하죠 간단하게는 주사로 또는 뭐 적극적으로는 수술로 할 수가 있겠죠 일반 사람들도 말씀하신 것처럼 뭐 주사나 수술로 관리하시는 분들은 조금 더 남들보다 더 예뻐 보이는 경향이 있는 것 같아요 그리고 최근에 제가 TV에서 배우 김성령님을 뵀는데 나이가 거의 60대시잖아요 되게 아름다우시더라고요 이런 분들은 좀 어떤 방법으로 아름다움을 유지하시는 건지 되게 좀 궁금했어요 김성령님은 뭘 하시는지 모르겠어요 우리 병안 다녀요 대신 김성령님은 아니지만 제가 뭐 하는지 말씀드릴게요 저는 가끔 스킨부스터로 피부에 걸음 주고 물 주고 있어요 그리고 이제 주름 예방을 위해서 1년에 한두번세번 번 정도 보톡스를 꾸준히 맞고 있고요 히알루론산 필러는 전 자주 안 하고 1년, 2년에 한 번씩 조금 꺼진 거 있으면 조금씩 보충하고 있어요 생각보다 되게 오래 가거든요 내가 막 필러 얘기하면 은 어, 필러 위험하지 않아요 부작용 사례 엄청 많이 들었는데 이렇게 말씀들을 많이 하시는데 워낙에 많이 하니까 그 중에서 아주 극히 일부에서 생기는 부작용들이 굉장히 많이 알려져 있죠 아마 항노화 시술 중에서 필러는 보톡스와 함께 가장 많이 하는 걸로는 가장 탑일 거예요 원칙을 지키고 안전하게만 시술한다면 그래도 가장 부작용이 적은 시술이 히알루론산 필러입니다 아 위험하면 제가 왜 하겠어요 그 밖에 제가 하는 거 가끔 고주파 리프팅 뭐 요즘은 여기가 좀 처져서 엔팅 주사로 가끔 좀 줄이고 있어요 늘어지는 거 이제 예방하기 위해서 라인 만드는 오늘 이렇게 좀 노화에 대해서 되게 좋은 말씀 많이 해주셨는데 끝으로 우리 시청자분들께 해주실 말씀 있으실까요? 인간이 절대 피할 수 없는 게두 가지가 있다고 해요 하나는 늙어 죽는 거또 하나는 세금 미국의 이제 100달러짜리 지폐에 나온 사람이 벤저민 플랭클린이라는 미국 건국의 아버지라고 그러죠 그분이 하신 말씀이에요 노화는 우리가 피할 수는 없습니다 하지만 최대한 늦게 그리고 너무 급하지 않게 조절은 가능해요 건강을 지키는 생활 태도, 얼굴 노화를 최소화하기 위한 여러 가지 바른 습관 그리고 이제 필요할 때마다 받는 최소한의 적절한 시술 이런 노력들을 통해서 노화를 늦추고 반대로 재생시키고 그런 노력들은 행복한 삶을 위한 최소한이라고 저는 생각해요 왜냐하면 우리 목표가 그냥 오래 사는 게 아니잖아요 사는 동안 젊고 건강하고 활기차게 사는 거니까요